ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം അനൂസ് ലേണിംഗ് സോണിന്റെ പുതിയ ഒരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് കാൽ പിയാസൻസ് കോഴിക്കേഷൻ്റെ ഓഫ് കോർഡിനേഷനിലെ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് ആണ് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ തന്നെ അസ്യൂം ടു മീൻ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമേ തന്നെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ നോക്കാം ആർ ഈക്വൽ ടു എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഡി വൈ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഇൻറ്റു ഡി വൈ ഓൾ ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ ഡി വൈ സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി വൈ ഹോൾ സ്ക്വയർ അപ്പോൾ ഇവിടെ എൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം എന്താണ് നമ്പർ ഓഫ് പെയേഴ്സ് ഓഫ് ഒബ്സർവേഷൻ ആണ് എത്ര ഒബ്സർവേഷൻസ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ടോ അതിൻ്റെ എണ്ണമാണ് എൻ എന്നുള്ളത് ഇൻഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് വേറ എസ് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഡി വൈ മീൻസ് ദ ഡിവിഷൻസ് ടേക്കൺ ഫ്രം അസ്യൂംഡ് ആവറേജസ് ഓർ അസ്യൂംഡ് മീൻ ഇൻ ദ ടു സീരീസ് നമുക്ക് രണ്ട് സീരീസ് ആയിട്ടാണ് ഇൻഫോർമേഷൻസ് തരിക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്നുള്ള രണ്ട് സീരീസ് തരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൽ നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന വാല്യൂസിൽ നിന്ന് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിനെ നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം മീൻ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം അഥവാ ആവറേജ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യണം ആ ആവറേജസും അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള സീരീസിലെ ഒബ്സർവേഷനും തമ്മിലുള്ള ഡീവിയേഷൻസിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് ഡി എക്സ് ആൻഡ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രോബ്ലം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക അസ്യൂംഡ് മീൻ വെച്ചിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഷോർട്ട് കട്ട് മീത്തേഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യാന്നുള്ളത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിലെ വാല്യൂസ് വലിയ നമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതായത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ ഡയറക്റ്റ് മെത്തേഡ് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്ത പ്രോബ്ലം നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും എന്താണ് ചെറിയ നമ്പേഴ്സ് അതായത് നമുക്ക് ഇവിടെ സ്ക്വയേഴ്സ് കാണണം അതിന്റെ സം കാണണം അങ്ങനെ ഒത്തിരി കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുന്നത് അപ്പൊ കാൽക്കുലേഷൻ കുറച്ചും കൂടി ഈസി ആക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതിനകത്ത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ട കാര്യം ആദ്യം മെയിൻ കണ്ടുപിടിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ ആവറേജ് കണ്ടുപിടിക്കണം അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന സീരീസിലെ അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്സർവേഷനിലെ ഡിഫറൻസ് എത്രയാണെന്നുള്ളത് കണ്ടുപിടിക്കണം ആ ഡിഫറൻസിൻ്റെ ബേസിസിലാണ് ഫർദർ കാൽക്കുലേഷൻസ് വരുക അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഇക്വേഷനിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഇങ്ങനെ അഞ്ച് അഡീഷണൽ കോളംസും കൂടി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്താലാണ് നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാനുള്ള വാല്യൂസ് കിട്ടുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പൊ നമുക്കൊരു പ്രോബ്ലം വെച്ച് ഇതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാം പ്രോബ്ലം ശ്രദ്ധിക്കാം കാൽക്കുലേറ്റ് കോഫിഷ്യൻ്റ് ഓഫ് കോറിലേഷൻ ഫ്രം ദ ഫോളോയിങ് ഡാറ്റ യൂസിംഗ് ഫോർട്ടി ഫോർ ആൻഡ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് റെസ്പെക്റ്റീവ്ലി ആസ് ദ ഒറിജിൻ ഓഫ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ അതായത് നമുക്കിവിടെ രണ്ട് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എക്സ് ആൻഡ് വൈ എന്ന് പറഞ്ഞ രണ്ട് സീരീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളോട് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എന്താണ് കോഫിഷ്യൻ ഓഫ് കോറിലേഷൻ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനാണ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അവിടെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ഡയറക്റ്റ് ആയിട്ട് നമുക്ക് മീൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അതായത് എക്സിൻ്റെ ആവറേജ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ മീൻ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിട്ടിരിക്കുന്നത് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് വൈഡ് മീൻ വാല്യൂ ആയിട്ട് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്നത് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണ് അപ്പം എല്ലാ ക്വസ്റ്റ്യനിലും ഇങ്ങനെ ഡയറക്ട്ലി നമുക്ക് തരണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല അങ്ങനെ തന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വാല്യൂ തന്നെ നമ്മൾ അസ്യൂംഡ് മീൻ ആയിട്ട് എടുക്കണം അല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂ അതായത് നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന പറ്റുവല ഒബ്സർവേഷൻസിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു വാല്യൂവിനെ നമുക്ക് എന്തായിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം മീൻ ആയിട്ട് അസ്യൂം ചെയ്യാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യാന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പൊ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ടേബിളിൽ നമ്മളൊന്ന് റീഅറേഞ്ച് ചെയ്ത് വരയ്ക്കാണ് നമുക്ക് ഹൊറിസോണ്ടലി ആണ് ടേബിൾ തന്നിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ അതിനെ വെർട്ടിക്കലി എടുത്ത് വരയ്ക്കാം ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടതായിട്ട് അഡീഷണലി അഞ്ച് കോളംസ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു ഫസ്റ്റ് കോളം വരുന്നത് ഡി എക്സ് രണ്ടാമത്തെ കോളം ഡി വൈ മൂന്നാമത്തെ കോളം ഡി എക്സ്
അടുത്തത് ഫോർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ ടു നെക്സ്റ്റ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ സീറോ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു ഫോർട്ടി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ വൺ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു തേർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് ഫോർട്ടി മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ഫോർ ഫോർട്ടി ടു മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ മൈനസ് ടു ഫിഫ്റ്റി സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടി ഫോർ തേർട്ടി ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ അതിൻ്റെ ടോട്ടൽ കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് ആ വാല്യൂസ് അല്ലാതെ കൂടി ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് സിഗ്മ ഡി എക്സ് എത്ര എന്ന് കിട്ടും മൈനസ് ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും ഇതേ രീതിയിൽ നമ്മൾ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂസും കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് അപ്പം നമുക്ക് മൈനസ് എയിൻ്റെ ഫിഗേഴ്സ് അവിടെ തന്നിട്ടുണ്ട് വൈ എന്ന സീരീസിലുണ്ട് മീൻ വാല്യൂ ട്വൻറ്റി സിക്സ് ആണെന്ന് അറിയാം അപ്പം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ആദ്യത്തെ നമ്പർ വരുന്നത് ട്വൻറ്റി നയൻ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ തേർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫൈവ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ എയ്റ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് എയ്റ്റ് നയൻറ്റീൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സെവൻ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് വൺ ട്വൻറ്റി സെവൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് എഗെയിൻ വൺ ട്വൻറ്റി നയൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ത്രീ ഫോർട്ടി വൺ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫിഫ്റ്റീൻ തേർട്ടി മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ഫോർ ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് സീറോ ടെൻ മൈനസ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ്റ്റി ആൻഡ് ദ ടോട്ടൽ ഇസ് മൈനസ് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡി എക്സ് ഡി വൈ കണ്ടുപിടിക്കണം ഡി വൈ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ മീൻ ചെയ്യണേ ഡി എക്സിൻ്റെ വാല്യൂവിനെ ഡി വൈയുടെ വാല്യൂ കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുക ഓക്കെ അപ്പം ഇപ്പോൾ ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ആണ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ വാല്യൂസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ അതിനെ തമ്മിൽ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് വരും നെഗറ്റീവ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ നെഗറ്റീവ് ത്രീ സീറോ ഇൻറ്റു ഫൈവ് സീറോ ടു ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു മൈനസ് എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു സീറോ ഇൻറ്റു മൈനസ് സെവൻ സീറോ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു വൺ മൈനസ് ടു വൺ ഇൻറ്റു വൺ വൺ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു ത്രീ മൈനസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് ഇൻറ്റു ഫിഫ്റ്റീൻ മൈനസ് നയൻറ്റി മൈനസ് ഫോർ ഇൻറ്റു ഫോർ മൈനസ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സീറോ സീറോ തേർട്ടീൻ ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു നോട്ട് എയ്റ്റ് ആൻഡ് ദ സം ഓഫ് ഡി എക്സ് ഡി വൈ ദാറ്റ് ഈസ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ഓക്കെ ഇനി ഡി എക്സ് സ്ക്വയറും ഡി വൈ സ്ക്വയറും കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡി എക്സ് ഡി വൈയുടെ വാല്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ ഓരോന്നിൻ്റെയും സ്ക്വയർ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഡി എക്സിൻ്റെ ആദ്യം വരുന്ന വാല്യൂ എന്താണ് മൈനസ് വൺ ആണ് മൈനസ് വൺ സ്ക്വയർ വൺ സീറോ സ്ക്വയർ സീറോ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ സീറോ അഗെയിൻ സീറോ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് വൺ സോറി വൺ സ്ക്വയർ വൺ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ മൈനസ് സിക്സ് സ്ക്വയർ തേർട്ടി സിക്സ് മൈനസ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റീൻ മൈനസ് ടു സ്ക്വയർ ഫോർ തേർട്ടീൻ സ്ക്വയർ വൺ സിക്സ്റ്റീൻ നയൻ ഇതുപോലെ ഡി വൈഡ് സ്ക്വയർസും കണ്ടുപിടിക്കുക ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫൈവ് സ്ക്വയർ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് എയ്റ്റ് സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി ഫോർ മൈനസ് സെവൻ സ്ക്വയർ ഫോർട്ടി നയൻ വൺ സ്ക്വയർ വൺ അഗെയിൻ വൺ സ്ക്വയർ വൺ ത്രീ സ്ക്വയർ നയൻ ഫിഫ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫോർ സ്ക്വയർ സിക്സ്റ്റി സീറോ സീറോ മൈനസ് സിക്സ്റ്റീൻ സ്ക്വയർ ടു ഫിഫ്റ്റി സിക്സ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് ആൻഡ് സിഗ്മ ഡി വൈ സ്ക്വയർ ഈക്വൽ ടു സെവൻ നോട്ട് ഫോർ അപ്പം നമുക്ക് ഇക്വേഷനിലേക്ക് വേണ്ടതായിട്ടുള്ള എല്ലാ വാല്യൂസും കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞു ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ കിട്ടിയിട്ടുള്ള വാല്യൂസിനെ നമ്മൾ ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് ഇക്വേഷൻ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ആൻസർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതുള്ളൂ ഓക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഇൻഫർമേഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടിയ വാല്യൂസ് ഒന്നും കൂടി എടുത്ത് എഴുതാം എന്നിൻ്റെ വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് ദെൻ സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഈക്വൽ ടു മൈനസ് ഫൈവ് സിഗ്മ ഡി വൈ ഈക്വൽ ടു മൈനസ് സിക്സ് സിഗ്മ ഡി
അപ്പം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ടെയിൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള വാല്യൂസ് ഇക്വേഷനിലേക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം അപ്പം എങ്ങനെ വരും ആദ്യത്തേതെന്ന് പറയുമ്പോൾ എൻ ഇൻറ്റു സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഡി വൈ ആണ് ആദ്യം വരുന്നത് അപ്പം എന്നെന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് ആണ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഡി വൈ എന്ന് പറയുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ട്വൽവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് സിക്സ് അതാണ് ആദ്യം വരുന്നത് ഇനി ഡിവൈഡഡ് ബൈ താഴെ റൂട്ട് ഓഫ് എൻ സിഗ്മ ഡി എക്സ് സ്ക്വയർ മൈനസ് സിഗ്മ ഡി എക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ എന്നാണ് അപ്പം ഇങ്ങനെ വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു ടു ഫിഫ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് മൈനസ് ഫൈവ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് ട്വൽവ് സെ ഇൻറ്റു സെവൻ നോട്ട് ഫോർ മൈനസ് നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇങ്ങനെയാണ് വാല്യൂ വരുക ഓക്കെ ഇനി ഇതിന് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ചെയ്യാൻ പോവാണ് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ വരും മൈനസ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി എന്ന് വരും ട്വൽവ് ഇൻറ്റു മൈനസ് ത്രീ നോട്ട് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ഫൈവ് ഇൻറ്റു നെഗറ്റീവ് സിക്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് തേർട്ടി ആണ് കിട്ടുന്നത് എൻ്റെ മിഡിലിൽ വരുന്ന സൈൻ നെഗറ്റീവ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെ എഴുതണം നെഗറ്റീവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ് ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് സെവൻറ്റി ടു മൈനസ് തേർട്ടി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഇനി താഴത്തെ വാല്യൂസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെ കിട്ടും ആൻസേഴ്സ് റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റി മൈനസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ഫോർട്ടി എയ്റ്റ് മൈനസ് തേർട്ടി സിക്സ് വീണ്ടും ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് നെഗറ്റീവ് ത്രീ തൗസൻഡ് സെവൻ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ടു ഡിവൈഡഡ് ബൈ റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് ഇൻറ്റു റൂട്ട് ഓഫ് എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ഫോർ ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് ട്വൽവ് ഇതിനെ നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഫൈനൽ ആൻസർ കിട്ടും ഫൈനൽ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നെഗറ്റീവ് പോയിന്റ് സെവൻ ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അപ്പൊ ഈ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടത് ഷോർട്ട് കട്ട് മെത്തേഡിൽ റിസ്യൂംഡ് മീൻ വെച്ചിട്ട് പ്രോബ്ലം സോൾവ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിച്ചിരുന്ന കാര്യങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ കമൻറ്റ് സെഷനിലൂടെ അറിയിക്കാനായിട്ട് ശ്രമിക്കുക ഒപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഓക്കെ അ